Hi friends, welcome to my channel Ginny Stitching. Tailoring videos, cutting and stitching methods. Okay, now in the video, we will talk about the next video. Collar neck, we will talk about the stitch. Okay, now in the next video, we will talk about the material. Comment box, we will talk about the comment box. We will talk about the next video. 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 அது ஒந்து ordinary பித்தா இருக்கும் அப்படி இல்லனா நீங்க நைட்டி மெடிரியா கட்பணி வாங்கிக்கலாம் அப்படி கட்பணி வாங்கு குடியதா இருந்துச்சு நான் 3 meter cloth கட்பணி வாங்கிக்கோங்க okay இப்பந்த நைட்டி நம்ம stitch பண்ணா start பண்ண போரும் so அப்பா first நைட்டி cloth எப்படி நம்ம fold பணி போடுரத்தின் பார்க்கும் okay இப்போ இது நான் full பக்க வாட்டில் நம்ம fold பண்ணிடு, again top to bottom fold பண்ணிடும். இது ஒரு சின்ன பார்ச்சுதான் நான் எப்படி fold பணி போடுரதின் காம்சிருக்கிறேன். இது எப்படி fold பண்ணி, ஆட்னரியா நீங்க சுடிதார் அன் பலாவுஸ்கு எப்படி fold பணி போடுவீங்களும் அதே மத்தாட்டான் நைட்டிக்கு நம்ம follow பண்ணிரும். fold பக்கு நம்ம பக்கத்தில Indonesia 52 and a half inches height எடுத்திருக்கிறேன் நைட்டிக்கி full length நமக்கு தவுப்படு சு அது நால் நம்மலுடை shoulder பார்த்திலந்து நம்மலுடை leg கீல் பாகம் வரைக்கும் நம்மலுடை காலல் கீல் பாகம் வரைக்கு எவ்வளா height வாண்டும் பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு 50 inches height தவுப்படு சு அதுக்கு extra 2 and a half inches நான் folding தக மால ஒரு half inch கீல ஒரு 2 inch சு அப்பு total எவ்வளவு விதி இருக்கும் அவ்வளவு விதியும் நாம் யூஸ் பணிக்கலாம் மால மட்டும் 12 இன்ச மார்க் பணிருக்கிறேன் தன் நாம் எப்போம் போல சுடிதார்க்கலாம் நைக்கு 2.5 இன்சஸ் மார்க் பண்ணும்லா அதை மதிரி நைட்டிக்கும் 2.5 இன்சஸ் மார்க் பணிருக்கும் தன் சோல்டர் பாத்தீங்கனா Okay, then என்னி பாத்தீங்கனா, நம்மலுட height, neckோட height பாத்தீங்கனா, 6 inchesல நம்மலுட neck height நாம் மாக்கப் பண்ணிருக்கிறேன். இதில் என்ன model neck வேண்மா, round neck with collar shape வேண்மா, என்ன neck வேண்மா, நீங்கள் அதை use பண்ணிக்கிலா, then இது வந்து இப்போ நான் இதில் arm call, அதாவது கைக்குளி அழவு 6 inchesல மாக்கப் பண்ணிருக்கிறேன தைத்தா போடர மட்டும் சுவாது நால் 6 inches அம்கோல் வீதி மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் நாம் அம்கோல் மார்க் பண்ணிக்கிலாம் மார்க் பண்ணது கப்பிரமா கைக்குளி அழவோ நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிலாம் இது கொந்த நான் 1 inch உள் பக்கமா மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் கைக்குளி உள்ளிப்பக்கும் ஒரு இஞ்ச மாக்க பண்ணி நமல்லுட இடுப்பு பகுதி அப்படியை வழச்சி நம்மல் டராப் பண்டும் இப்போம் கீல் பக்கும் போகும் போது full length அந்த நைட்டிக்கி cloth நம்ம fold பண்ணி போட்டுப் போலாம் அந்த full lengthு நம்ம bottom side full lengthு என்றுக்கலாம் ஏன் பிடின் பாத்தீங்கன bottom side எவ்வள விருக்கும் அவ்வளமும் full inch நம் எடுத்துக்கலாம் கீல்பக்கும் அந்த ஓரத்தில மட்டும் ஒரு சின்னதாம் வழைவு மதிரி கட்பணி எடுத்துக்கலாம்
ஓகே இனி நம்ம நம்மளோட ஆம்கோல் பார்ட்டை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இல்லாம நமக்கு நெக் என்ன நெக் வேணுமோ அதை டிரா பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப அந்த ஆம்கோல் பார்ட்ல இருந்து அப்படியே கட் பண்ணி கீழ்ப்பக்கம் வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம பாக்குறது காலர் நெக் வச்சு ஒரு நைட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்றது இது வந்து ஹாஃப் காலர் நெக் தான் ஹாஃப் காலர் நெக் யூஸ் பண்றது ரொம்பவே அழகா இருக்கும் ஹாஃப் காலர் நெக் யூஸ் பண்ணி நைட்டி எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பாக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஷோல்டர் பார்ட்டையும் கட் பண்ணியாச்சு நமக்கு ரெண்டு பீஸா இருக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட் தனியா பேக் பார்ட் தனியா இப்ப இது காலர் நெக்னு சொல்றதுனால நம்ம பேக் பார்ட் நெக் பீஸ் கட் பண்ண தேவையில்ல ஃப்ரண்ட் பார்ட் மட்டும் நம்ம டிசைன் பண்றோம் இப்ப நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு பேட்ச் ஒர்க் வச்சு நெக் மாடல் டிசைன் பண்றேன் சோ அதனால என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கேன்வாஸ் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் இந்த கேன்வாஸ் ஷீட்ல ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ் வித்தும் ஃபோர்டீன் இன்சஸ் ஹைட்டும் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் இப்ப இதுல டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நெக்கோட வித் மார்க் பண்ணியாச்சு தென் நெக்கோட ஹைட் நமக்கு எவ்வளவு வேணும் இப்ப நான் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ்ல நெக்கோட ஹைட் மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ்ல நெக் ஹைட் மார்க் பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப கீழே வந்து நான் என்ன ஷேப் யூஸ் பண்றேன்னா கீழே ரவுண்ட் நெக் மாதிரி தான் வரும் சோ அதனால டாப்ல இருந்து ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ் மார்க் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு கீழே ஒரு ஆர்க் அதாவது ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ஒரு சின்ன ஆர்க் மாதிரி நான் டிரா பண்ணிருக்கிறேன் ஓகே இப்ப நம்ம பண்றது இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம்னா பேட்ச் ஒர்க் பண்றோம் இந்த நைட்டி மாடலுக்கும் பேட்ச் ஒர்க் பண்றோம் சோ அதனால இந்த நெக் பாட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ் மார்க் பண்ணிருக்கிறேன் பேட்ச் ஒர்க் நம்ம என்ன டிசைன்ல நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டு அந்த பேட்ச் ஒர்க்கு தேவையான டிராயிங் அதாவது நமக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதை அப்படியே நம்ம டிரா பண்ணிக்கலாம் டிரா பண்ணிட்டு அப்படியே கட் பண்றோம் கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம் நம்ம என்ன கிளாத்ல யூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த கிளாத்துக்கு மேல எடுத்து வச்சுட்டு அப்படியே பர்டிகுலர் ஹீட் வச்சு இந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டை வச்சு அப்படியே அயன் பண்ணா போதும் நீங்க நார்மலா சுடிதாருக்கு பிளவுஸ் மாடல்க்கெல்லாம் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணி டிசைன் பண்ற அதே மெத்தட் தான் இப்ப நைட்டிக்கும் நம்ம டிசைன் பண்றோம் இப்ப வரக்கூடிய நைட்டிஸ் எல்லாமே மோஸ்ட் மாடர்ன் நைட்டிஸ் ஃப்ரண்ட்ல எல்லாம் டிசைன் ஒர்க் வச்சிருக்கிறது எல்லாமே இந்த பேட்ச் ஒர்க் வச்சு தான் பண்றாங்க சோ அதனால நைட்டிக்கும் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் வச்சு பண்றது ரொம்பவே அழகா இருக்கும் ஓகே அந்த பேட்ச் ஒர்க் பண்றோம் ஓகே இப்ப அந்த பேட்ச் ஒர்க்க நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா கிளாத்துக்கு மேல அப்படியே வச்சு அயன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் நெக் நான் சூஸ் பண்ணிருந்தேன்ல அதுல ஒரு சின்னதா அகெயின் என்ன ஒரு டிசைன் பண்றேன் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்சஸ்ல இருந்து ஒரு சின்னதா குழிவு கணங்கா மார்க் பண்ணி ஒரு டிசைன் பண்றேன் சோ அதனால அந்த மார்க்கிங் நான் பண்ணிருக்கிறேன் ஓகே நமக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம டிரா பண்ணிக்கிறோம் டிரா பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த நெக் பாத்த மட்டும் கட் பண்ணாம அந்த பேட்ச் ஒர்க்க அப்படியே தூக்கி வச்சு அயன் பண்ணி இந்த கேன்வாஸ் ஷீட் இருக்கிறத தவிர எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நமக்கு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ற அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கொடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
ओके नम पैच पनियाचे इप्पन नम स्लीव पार्ट कट पन्द्रो नाईटी ओर स्लीव पार्ट कट पन्द्रो इधन नम अंदर काई कुली कट पनी ते एक्स्ट्रा क्लॉथ नम के वेस्ट में दी बंदर कोला अदली नम स्लीव पार्ट कट पनी क्ला इप्पन आ स्लीव पार्ट कट पन्द्रो देखो तुनिया फोल्ड पनी बच्चर क्रेम फोल्ड पको नम पक माय रक्रम मार्क ओके इधर मार्क पनी टे रेंड वो रोटी नमक जॉइन पनी टे करेक्ट आ दोड़ा मिडल पार्ट टे कंड बढ़ी करों इप्पे ना के टेन एंड आफ इंचेस रखो स्वादन आला अंदर टेन एंड आफ इंचेस ला फाइ अंजे हाल अदला करेक्ट आ सेंटर मार्क पनी टे वो रोची ना आर्क मद्री कुड़त नमलो डे स्लीप पार्ट नमक कट पनी क्ल ओके रेंडर स्लीव इप्पन नम्बर रेडी पानी आच्छे अब एनी नम्बर अन्ना पांड्रोन पाती है ना अंदर पाँच और नाइट टिकट पाँच और नम्बर रेडी पन्नो ला अंदर पाँच और का इप्पन नम्बर रेडी पन्ना पोरो अंदर पाँच और के साइड ओवर अत्ता नम्बर फोल्ड पनी स्टिच पन्नर का एक्स्ट्रा क्लॉथ कुर्ते कट पन्ना दा अब ये कट प कट पनी कट पनी चिन्ह चिन्ह दा कट पनी कोड़े तिचे अंदर ओर तमाटो नमा मर्चे स्टिचिंग पोड़ा ओके इंद मद्रे पाँच और कुछ पन्द्रा द नाला नाईटी फ्रेंड डिजाइन पाकर रोंबा वे नीचा नमक कड़े को ओके इप्पन अम्मा पाँच और क्रेडिट पन रहता है फिनिश पन ना द कपड़ा में इन्ना पन रोना नाईटी लेस अवेलेबल आ कड़े लगी रखते हैं अरे शॉर्ट्स लाल लेस अवेलेबल आ रखा अदला निंगे नाईटी के इन्ना मॉडल लेस सूटेबल आ रखा मो उंगलोंडा फैब्रिक के ऐसा मदरी अलग चूज़ पनी लेस वांगी अटैच प
ஓகே இப்ப நம்மளோட பேட்ச் ஒர்க் ரெடி ஆயிட்டு இனி என்ன பண்ண போறோம்னா இத நம்மளோட நைட்டி பார்ட்ல வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போறோம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல இந்த பேட்ச் ஒர்க்கோட சென்டரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இனிஷியலா மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்டரை மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி நம்மளோட நைட்டி மெட்டீரியலையும் ஃப்ரண்ட் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கோம் இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேப்ரிக்லயும் கரெக்டா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அதோட சென்டரையும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த மார்க் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்டியோட உள்பக்கம் அதாவது கேட்ட பக்கம் சொல்லுவாங்களா அதாவது உள்பக்கத்துல தூக்கி இந்த பேட்ச் ஒர்க்க தூக்கி வைக்கிறோம் அதாவது நைட்டியோட உள்பக்கத்துல இந்த பேட்ச் ஒர்க்கோட நல்ல பக்கம் இருக்கிற மாதிரி ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே கரெக்டா நமக்கு சென்டர் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பின் பண்ணி எப்போதுமே வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து எந்த மூமெண்ட்ஸும் இல்லாம கரெக்டா இருக்கும் சோ அப்ப நம்ம அந்த நெக் பேட் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் பிக்னஸ்க்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட நெக் வந்து எந்த ஒரு மூமெண்ட்ஸும் இல்லாம கரெக்டா பிளேஸ்ல நீங்க எந்த பிளேஸ்ல வச்சு ஸ்டிச் பண்றீங்களோ அதே பிளேஸ்ல கிடைக்கும் ஓகே இப்ப நம்மளோட நெக்க அப்படியே நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி ஓரமா நம்மளோட நெக் நம்ம டிரா பண்ணி இருக்கிறோம்ல அந்த நம்ம டிரா பண்ணதுக்கு மேல அப்படியே நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் இது வந்து டாப் ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் நெக் பார்ட் அப்படியே நம்மளோட டிசைன் எந்த மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம அப்படியே டாப் ஸ்டிச்சிங் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு பார்ட் ஷேப் மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் நெக் தான் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அந்த ரவுண்ட் நெக்குக்கும் உள்ள இன் பிட்வீன்ல ஒரு சின்ன வளைவு மாதிரி கொடுத்து நம்மளோட நெக்கை நம்ம டிரா பண்ணிருக்கிறோம் இப்ப நம்மளோட நெக்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனி என்ன பண்றோம்னா பின் பண்ண பின் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்பக்கமா நம்மளோட தேவையில்லாத கேன்வாஸ் ஷீட் அண்ட உள்ள இருக்கக்கூடிய கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எப்படின்னா அந்த நெக் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டு விட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்த கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்லிட்ஸா கட் பண்ணி கொடுத்துக்கணும் எப்போதுமே நைட்டி பேட்டர்ன் நம்ம டேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னாலே அந்த ஓரத்தை சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கொடுக்கறோம் எப்பவுமே நீங்க கட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்க வேண்டியது அந்த ஸ்டிச்சிங்க்கு மேல கட்டிங் வந்துடக்கூடாது அந்த சின்ன சின்னதா அந்த நாட் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்றப்ப உங்களுக்கு அந்த டிசைன் ரொம்பவே நீட்டா கிடைக்கும் சோ அதனால சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணி நம்மளோட பேட்ச் ஒர்க்க நைட்டி கிளாத்தோட வெளிப்பக்கமா எடுக்கிறோம் ஓகே இனி இப்ப இதோ கரெக்டா டேர்ன் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்படியே நம்மளோட நெக் பாட்டுக்கு மேல டாப் ஸ்டிச்சிங் போட்டு நம்மளோட ஃப்ரண்ட் நெக்க நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கிறோம் ஓகே ஃப்ரண்ட் நெக் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இனி என்ன பண்றோம்னா இந்த பேட்ச் ஒர்க்கு மேலேயும் இந்த லேஸ் நம்ம அட்டாச் பண்ண பிளேஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலேயும் அந்த பேட்ச் ஒர்க்கும் நம்மளோட நைட்டி ஃபேப்ரிக்கும் அட்டாச் ஆகுற மாதிரி அப்படியே நம்ம அந்த லேஸ்க்கு ஓரத்துல ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் ஓகே இது அப்படியே நம்ம பினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நைட்டிக்கு வந்து பேக்கெட் ஃப்ரண்ட்ல வந்து பேக்கெட் ஸ்டிச் பண்றோம் சோ அந்த பேக்கெட் ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபேப்ரிக் நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் அதை என்ன பண்றோம்னா ஒரு சிக்ஸ் இன்சஸ் வீதி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துட்டு அத ஒரு டாப் சைட் மட்டும் ஒரு சின்ன ஃபோல்டு பண்ணி டாப் ஸ்டிச்சிங் போட்டு நம்ம அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு பேக்கெட் என்ன சைஸ்ல வேணும் அப்படி இப்போ மோஸ்ட்லி எதுக்கு பேக்கெட்னா மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வந்து மொபைல் போன் அதுக்குள்ள கேரி பண்றதுக்காக பேக்கெட் ஸ்டிச் பண்றோம் சோ அப்ப அந்த மொபைல் போன் உங்களோட மொபைல் போன் எவ்வளவு ஹைட்ட விட்டு இருக்குன்னு பாத்துட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸ கட் பண்ணிட்டு அதை ஒரு டாப் சைட் மட்டும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு நைட்டில 
எங்க வேணுமோ நம்ம உங்களுக்கு பாக்கெட் நீங்க எங்க விருப்பமா இருக்கோ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு ஓரத்த ஃபோல்ட் பண்ணி அப்படியே மேல வச்சு ஸ்டிச்சிங் போட்டா நம்மளோட பாக்கெட் ஸ்டிச் பண்றது ஈஸி மெத்தட் தான் எந்த பிளேஸ்ல நீங்க பாக்கெட் வேணும்னு ஃபில் பண்றீங்களோ அந்த பிளேஸ்ல வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த சைடு எட்ஜஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே வச்சுட்டு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணா போதும் இது வந்து டாப் ஸ்டிச்சிங் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் போன் கேரி பண்ற பாக்கெட் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே இனி என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நைட்டியோட பேக் ஃபேப்ரிக்கும் ஃப்ரண்ட் ஃபேப்ரிக்கும் நம்ம அப்படியே அட்டாச் பண்றோம் அந்த ஷோல்டர் பார்ட் கரெக்டா வச்சுட்டு நம்மளோட நைட்டி பார்ட்ல பேக் ஃபேப்ரிக்ல நம்ம நெக் வந்து கட் பண்ணல ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல மட்டும் நெக் கட் பண்ணிருக்கிறோம் கட் பண்ணி அத பேச் ஒர்க் வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ணியாச்சு பேக் சைட் எந்த ஒரு நெக் பேட்சும் கட் பண்ண தேவையில்ல பிகாஸ் ஏன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம காலர் நெக் யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த காலர் நெக் யூஸ் பண்றது பேக் போர்ஷன் கட் பண்ண தேவையில்ல அந்த ஷோல்டர் பார்ட்டை கரெக்டா வச்சுட்டு நம்ம ஷோல்டர் பார்ட் ரெண்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் லெப்ட் சைட் ரைட் சைட் ரெண்டு சைடும் நம்ம ஷோல்டர் பார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஒரு சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு சைடு வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறோம் ஓகே இந்த இனி நம்ம காலர் சூஸ் பண்றோம் காலர் எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஓகே இந்த காலர் ஃப்ரண்ட் சைட்ல எவ்வளோ காலர் நமக்கு வேணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேக் சைட்லயும் ரெண்டு ஷோல்டரையும் கரெக்டா எடுத்து வச்சுட்டு பேக் பார்ட்லயும் கரெக்டா சென்டரா மார்க் பண்ணிக்கலாம் பேக் பார்ட்ல கரெக்டா சென்டர் மார்க் பண்ணிருக்கோம் சின்ன சின்னதா நாட்ச் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஓகே இனி நம்ம இப்போ இது வந்து ஹாஃப் காலர் சோ அப்போ ஹாஃப் காலர்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் சைட்ல கொஞ்சம் தான் வரும் ஒரு டூ இன்ச் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட்ல டூ இன்ச் ஹைட் இருக்கிற மாதிரி காலர் மார்க் பண்ணிருக்கோம் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் சைட் ரெண்டு சைடும் டூ டூ இன்ச்சஸ் இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணிருக்கோம் இனி டோட்டலா ஃப்ரண்ட்ல இருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் மாதிரி அப்படியே சுத்தி வந்து எவ்வளவு நமக்கு ஹைட் வேணும் நம்மள காலருக்கு வந்து எவ்வளவு ஹைட் வேணும் நம்ம டோட்டலா கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு அண்ட் பேக் போர்ஷன் நெக் பார்ட்டு தென் அகெய்ன் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டு இந்த மாதிரி நம்மளோட காலர் வந்து எவ்வளவு ஏரியா நமக்கு தேவைப்படுது அதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம்
ஓகே ஃப்ரண்ட் சைட்ல டூ இன்ச்சு தென் அப்படியே பேக் பார்ட் நெக்கோட பேக் சைடு எவ்வளவு இருக்கு அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்றோம் டூ சென்டர்ல ஒரு ஃபைவ் தென் அப்படியே சுத்தி கொண்டு வர்றோம் ஃப்ரண்ட்ல இருந்தே அப்படியே பேக் கொண்டு வந்து அகெயின் ஃப்ரண்ட் வரைக்கும் எவ்வளவு ஹைட் நமக்கு எவ்வளவு ஏரியா நமக்கு காலர் தேவைப்படுது தென் ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டோட்டலா கவுண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹைட் எவ்வளவு வருது காலரோட ஹைட் எவ்வளவு வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கரெக்டா நமக்கு வந்திருக்கு சோ அப்ப இந்த டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் நம்மளோட காலரோட ஹைட் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கோம் இப்ப ஒரு இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ச் வீதி இருக்கிற மாதிரி டென் நமக்கு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கு சோ இப்ப நான் லெவன் இன்சஸ்ல வீதி ஹைட் இருக்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் சோ லெவன் இன்சஸ் ஹைட்டும் ஒன் இன்ச் வீதியும் இருக்கிற மாதிரி கேன்வாஸ் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இப்ப காலர் நெக் யூஸ் பண்றதுனால காலர் சைடு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் நமக்கு தேவைப்படும் சோ அதனால கேன்வாஸ் ஷீட் யூஸ் பண்றேன் ஓகே இந்த கேன்வாஸ் ஷீட் லெவன் இன்சஸ் ஹைட் நான் எடுத்திருந்தேன் இந்த லெவன் இன்சஸ் ஹைட்ல நமக்கு காலரோட ஹைட் எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சோ அப்ப அந்த டென் பாயிண்ட் சிக்ஸோட ஹாஃப் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சொல்றது இந்த கேன்வாஸ் ஷீட்ல நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி அப் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம கரெக்டா மார்க் பண்ணிட்டு பின் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ தான் நம்மளோட காலரோட ஹைட் ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஓகே அதை மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிட்டு நமக்கு காலர் ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கர்வ் மாதிரி வரும் கரெக்டா நமக்கு ரெக்டாங்கல் ஷேப்ல ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு அது காலர் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு சின்ன கர்வ் மாதிரி இருக்கும் நைட்டிக்கு சுடிதார் காலர் ஐட்டி எல்லாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல ஒரு சின்ன கவ் மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால நம்ம கவ் மாதிரி மேல பார்த்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இத கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்ப நம்ம நம்மளோட காலர் நம்ம ரெடி காலருக்கு தேவையான கேன்வாஸ் ஷீட் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகே தென் நம்ம காலருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேப்ரிக் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபேப்ரிக் என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்றோமோ அந்த ஃபேப்ரிக்கை எடுத்துட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கு மேல இந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டை எடுத்து நம்ம அப்படியே வச்சு பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல இந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டை போட்டுக்கோங்க இந்த டபுளா ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லெப்ட் சைட் அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன கால் இன்ச் இடைவெளி கேப்ல நமக்கு கிளாத் இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சு பின் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டை கரெக்டா ஓரத்துல வைக்க கூடாது ரெண்டு பக்கமும் அதாவது ரெண்டு நம்ம கேன்வாஸ் ஷீட்டை கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா சுத்தி அதை அதை சுத்தி அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டை சுத்தி ஒரு கால் இன்ச் அளவுல ஃபேப்ரிக் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி நீங்க வச்சு நம்மளோட கேன்வாஸ் ஷீட்டும் நம்மளோட ஃபேப்ரிக்கும் சேர்த்து வச்சு அப்படியே பின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப பின் பண்ணியாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபோல்டா இருக்கும் இன்னொரு சைடு ரெண்டு ஓபன் பீஸா இருக்கும் இந்த ஓபன் பீஸ் பக்கமா இருக்கிறத மட்டும் ஒரு பீஸ் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சைடு பாத்தீங்கன்னா ஃபோல்டா இருக்கும் இன்னொரு சைடு பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பீஸா இருக்கும் இந்த ஓபன் பீஸ மட்டும் எடுத்து அந்த ஓபன் பீஸ்லயும் ஒரு சைடு மட்டும் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்றோம் இன்னொரு பீஸ் நீங்க ஸ்டிச் பண்ண தேவையில்ல ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஓகே நீங்க ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க கீழே உள்ள ஃபேப்ரிக்ல ஸ்டிச்சிங் பண்றாம மேல உள்ள ஃபேப்ரிக்கும் அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டும் மடிச்சு வச்சு ஸ்டிச்சிங் போடுங்க இதுதான் பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கீழே உள்ள பேப்ரிக் அப்படியேதான் இருக்கு ஓகே இனி என்ன பண்றோம்னா அப்படி ரெண்டு ஃபேப்ரிக்கு மேல ஸ்டிச்சிங் வர்ற மாதிரி அப்படியே அந்த நம்ம ஒரு சின்ன ஆர்க் மாதிரி கட் டிசைன் பண்ணோம்ல அந்த எல்லா கிளாத்துக்கு மேலையும் பழற மாதிரி அப்படியே நம்மளோட ஷேப்பு இப்ப கேன்வாஸ் ஷீட் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கோ அதே ஷேப்ல அப்படி எட்ஜ் ஓரத்துல அதாவது இப்ப நம்ம போடக்கூடியது இங்க அந்த ஃபோல்டு பண்ண பக்கம் வர்ற மாதிரி என்ன போடுறோம் ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் 
இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல போட்டது ஃபோல்ட் இல்லாம ஓபன் பீஸ்ல ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடுறது அந்த ஃபோல்ட் பக்கம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோல்ட் இருக்கக்கூடிய ஓரமா பார்த்து அந்த இப்ப நம்ம போடுற ஸ்டிச்சிங் எதுக்கு மேல இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டுக்கு மேல அதாவது அந்த கேன்வாஸ் ஷீட்டுக்கு ஓரமா அந்த கிளாத்லயும் படுற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடுறோம் ஓகே இனி என்ன பண்றோம்னா தேவையில்லாத எக்ஸஸ் கிளாத்தை கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன ஸ்லிக்ஸா கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படியே நம்மளோட காலரை டேர்ன் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஓகே அப்படியே டேர்ன் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சென்டர்ல வச்சு நீங்க ஒரு பேசிக் ஸ்டிச்சிங் ஒண்ணு போட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டிச்சிங் எதுக்காகனா அது வந்து மூமெண்ட்ஸ் நீங்க வச்சு இந்த காலர் பார்ட்டை நெக் பார்ட்டி கூட வச்சு அட்டாச் பண்றப்போ மூமெண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லாம இருக்கா இருக்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே பேசிக் ஸ்டிச்சிங் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம் இது அப்புறமா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால ஒரு பேசிக் ஸ்டிச்சிங் போட்டிருக்கோம் இத போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம்னா இனி நம்மளோட இந்த காலர் பாட்டுக்கும் கரெக்டா சென்டரை மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டரை மார்க் பண்ணிட்டு நம்மளோட நெக் பார்ட் நைட்டியோட நெக் பார்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதுல கரெக்டா வச்சுட்டு ஒரு ஓரத்துல இருந்தே நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் இதோட சென்டரும் நெக் பார்ட்டோட சென்டர் நம்ம மார்க் பண்ணிருக்கிறோம்ல அந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு பின் பண்ணி வச்சுட்டு கரெக்டா எடுத்து நம்மளோட ஷோல்டர் பார்ட் கரெக்டா அந்த ஷோல்டர் பார்ட் எங்க வருது தென் நம்மளோட நெக் பார்ட்ல ஒன் சைட்ல இருந்தே வச்சு நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்றோம் இது எதுல வச்சு ஸ்டிச் பண்றோம் ஒரு சைட் நம்ம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் பண்ணோம்ல ஒரு சைட் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாம இருப்போம்ல அந்த அப்படியே உள்பக்கமா வச்சு நம்மளோட நைட்டி பிட் கீழே இருக்கும் அதுக்கு மேல நம்மளோட காலர் பார்ட்டை தூக்கி வச்சு எந்த ஒரு பிளேஸ் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாம வச்சிருந்தோம் அந்த அந்த பார்ட்டை தூக்கி அப்படியே நம்மளோட நைட்டியோட நெக் பார்ட் மேல வச்சு நம்மளோட ஷோல்டர் பார்ட் நம்மளோட நெக்கோட கரெக்டா எந்தெந்த பிளேஸ் எங்க வர நம்ம பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அந்த இடம் வர வரைக்கும் கரெக்டா அப்படியே நம்ம ஒரு எண்டுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் எண்டு வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்து பினிஷ் பண்றோம் ஓகே இப்ப நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு பார்த்தாலே நம்மளோட நெக் வந்து காலர் நெக் ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் என்ன ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் இருக்கும் அந்த கீழ்பக்கம் நமக்கு சிலிம்பல் துணியெல்லாம் தெரியும் அதை மட்டும் அப்படியே வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஸ்டிச்சிங் மட்டும் இந்த காலர்ல பாக்கி இருக்கும் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகே அந்த காலர்ல எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வெளியே நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அட்டாச் பண்ணதுல உள்ள அந்த சிலிம்பல் நூல் சிலிம்பல் எல்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் அப்படியே உள்பக்கமா கொடுத்து அந்த காலரை தூக்கி மேல வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்மளோட காலர் பார்ட் நம்ம பினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பேசிக் ஸ்டிச்சிங் ஒண்ணு போட்டிருந்தோம்ல அதை பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்மளோட நெக் பார்ட் எல்லாமே பினிஷ் பண்ணியாச்சு இனி என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து ஸ்டிப் வச்சு ஸ்டிச் பண்றது எப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோல இருக்கு இதுல ஸ்டிப் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும்னு நினைச்சா இதுல ஸ்டிப் வச்சுக்கலாம் இல்ல ஸ்டிப் தேவையில்லை அப்படிங்கிறவங்க ஸ்டிப் வைக்காமலும் நைட்டி ஸ்டிச் பண்ணலாம் இனி நம்மளோட ஸ்லீப் பர்டன் 
பாட்டம் சைட் கரெக்டா ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நார்மலா எப்பவும் போல சுடிதார்கெல்லாம் எந்த மாதிரி ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்றோமோ அதே மெத்தட்ல ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்டு நம்மளோட உடம்ப பிடிச்சிட்டு கீழ் பக்கமும் பாட்டம் போஷனும் மடக்கி ஸ்டிச் பண்ணா நம்மளோட நைட்டி கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் மெத்தட் ஒவ்வொரு ஆயிரம் காலர் நைட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு இப்ப இந்த வீடியோல கத்துக்கிட்டோம் சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் நீங்க காலர் நைட்டி ஸ்டிச் பண்றது இது வரைக்கும் தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாவே புரியும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு காலர் நைட்டி எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுன்னு பேசிக்கா ஒரு கம்மியா ஒரு ரேட்டுக்கு கம்மியான ரேட்டுக்கு ஒரு கிளாத் வாங்கி அந்த ஸ்டிச் பண்ணி பாத்துட்டு எப்படி வருதுன்னு நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது ரொம்பவே பர்ஃபெக்டா வரும் அதுல என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல கிளாத் வாங்கி அதுல ஸ்டிச் பண்ணி பாருங்க ரொம்பவே நீட்டா உங்களுக்கு காலர் நெக் கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கேன் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிளா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் எப்படி பண்ணிருக்கணும்னா அதே மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாவே புரிஞ்சு நீங்க ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய லைக் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி என்னோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விசிட்டர்ஸா இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பாக்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பாக்ஸ கிளிக் பண்ணாத விசிட்டர்ஸா இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் பாக்ஸ கிளிக் பண்ணி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஓகே நிறைய பேர் நீங்க என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா நைட்டி மெட்டீரியல் எங்க கிடைக்கும் நைட்டி மெட்டீரியல் எங்க கிடைக்கும்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆர்டினரியா நீங்க டெக்ஸ்டைல் ஷாப்ல கேட்டாலே நைட்டி மெட்டீரியல் அவைலபிளா கொடுப்பாங்க நைட்டி மெட்டீரியலோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்டி பிட்டா கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்க வந்து நைட்டி மெட்டீரியல்னு கேட்டா அவங்க வந்து ரோல் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அந்த ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுல வந்து நீங்க கட் பீஸ் கூட கட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நார்மலா எக்ஸல் சைஸ் உள்ளவங்களா இருந்தீங்கன்னா த்ரீ மீட்டர் கிளாத் எனஃப் போதும் அப்படி இல்ல டபுள் எக்ஸல் சைஸ் அப்படின்னா மூணே கால் மீட்டர் இருந்தாலே போதுமானதா இருக்கும் ஓகே பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஜினி ஸ்டிச்சிங் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் தேங்க்யூ